七十五公尺的 KOM King of Mountain 单车赛，在过了放行计时点之后，很快就进入了泰鲁格国家公园的范围。这一个最受外国背包客欢迎的景点，台湾人更该好好欣赏。也美，但咻一下就过去了。而骑单车的速度会让整个峡谷美景从地平线缓缓涌入眼帘，就好像是一幕诗情画意的电影运镜一样。不过，从这里一直到西宝国小得爬升七百二十六公尺，粗略的来说，大概是两百四十层楼的高度。以坡度来说，就没那么诗情画意了。地方，西宝这里呢，大概就是前面经过了呃七星潭的平路之后，然后就开始一路是缓上坡。虽然说是缓上坡，可是也都是好多好多个大概八九趴的陡坡这样。然后我本来想说稳稳骑，可是其实就是心跳有点过快，所以希望在这边可以稍微休息久一点。把心跳平复过来，然后在这里呢，大家如果经过的话，一定要去西宝国小看一看，因为其实泰鲁格沿线啊，那个峡谷风光都非常的漂亮，尤其西宝国小，它有最美丽的森林小学之称。如果你走进去的话，会发现这个小学它就哎被掩盖在我们泰鲁格山系当中，然后里面的建筑还是有得过建筑设计大奖的哦，所以是非常美的一个学校。西宝国小随山坡而建，以开放式的建筑呈现，主体是象征蜜蜂团结合作的六角蜂巢房屋，和后方的山景相对称，也很像一座一座的山峦。在不上课的假日，走进西宝国小散步，很能感受山林间的悠闲。不过 w i n d y 可一点都不悠闲，在西宝补给站稍微补充了运动饮料和能量包之后，就得继续往更高海拔的路段前进。主的再生林区——新白杨，同时新白杨休息站也是我们今天的第二个补给站。
，要到一九六二，一九六二了，哎，一九六二，没有了，才一六五零啊，对，一六一六九二了，对不起，他骑到头昏了吧？可见这比赛有多硬，休息一下。官方标高一千六百四十四公尺的新白杨，是个非常棒的补给站设置处。天气好的时候，可以俯瞰被称为“利物溪绝凿去流”的河道峡谷，和壮丽的奇莱北峰、利物主山等山系。虽然经常起雾，但是在浓雾中也更有种神秘灵气的氛围。而过了新白杨之后，虽然还是令人厌世的上坡。但坡度比前面稍稍稍稍缓和一点点，再往前骑十四公里多，爬升一百六十八层楼，就会抵达下一个休息站——碧绿神木。每到一个补给站，心中就充满了一次的感动啊！妈妈。有补给站是一件多么幸福的事情啊！我们抵达碧绿神木了。碧绿神木这个地方呢，我觉得很棒，因为大家知道高山有很多非常棒的水果。碧绿神木这边因为有休息区，然后在这里，它有水蜜桃咖啡啊，或是水蜜桃蜂蜜这些非常非常值得品尝的美食。主持人真的好难当。有咖啡，可是我好转，无法好好的为大家介绍。但总而言之呢，这一段路其实，因为我们现在大概已经累积里程数到差不多将近八十了，你的疲劳还有你的倦怠已经开始慢慢累积了。可是真正的大魔王还没有出现，因为从。碧绿神木开始，一直到关羽，然后再一直到大鱼岭，其实还有一小段。大鱼岭之后才是我们真正的考验，所以这里都还不算什么，你知道吗？我觉得台湾真的是 amazing， 这条路线太经典了。我觉得啊，我觉得非常的轻松，大家一定要来试试看，每个人都可以来骑。首先呢，手，骑斜力车或是带着小哲来体验看看，你们觉得怎么样呢？碧绿神木海拔正式超过两千公尺，运动时间也将近六小时。这意味着，除了体能、肌力的维持，我们还得面对稀薄的空气和高山气压。更别忘了，大会还有关门时间啊！殿后车一直在后方慢慢逼近，让我们即使到了下一个补给站关园，都不敢休息太久。好，就是比东眼山陡一点而已。是，对，骑半小时之后再爬一座东眼山。对对对，其实就是在做梦。加油！好，我要出发了。好。过了官员休息站，就表示这场比赛只剩下最后十五公里。但是别忘了，前面已经骑了九十公里，爬了四点六六座的一零一大楼。而且挺进大云岭之后，真正的地狱坡才要开始。一分钟，休息一分钟。主持人把假睫毛撕掉的时候，没有骗的，豁出去了。就是我的小宇宙要燃烧的时候了。走，走。KOM 东进五岭单车赛，在过了海拔两千五百六十五公尺高的大鱼岭之后，真正的大魔王才要登场。这一段路被车友们称为“地狱坡”，平均坡度十二趴以上，许多段陡坡都超过二十趴，连骑摩托车都要猛吹油门才上得去，更别说是单车了。周船长，你会把它走完的。
波段已经让人很痛苦，而山区的午后雷阵雨也开始毫不留情地落下。所以爆心跳，那再上现在海拔已经差不多快要接近三千了，所以可能就是有点高山症。然后因为高山症再加上下雨有点失温，所以我刚刚就吐了。但是大家也知道我的个性，我是不会放弃的。所以呢，主持人爬坡骑不动没有关系，换了跑鞋之后，牵着我的车，我一样会过终点线。哎，终点线等我 ，OK。真正的运动家精神就是字典里没有放弃。魔王坡倒数七公里，距离关门时间一小时，半跑、半牵、半骑，无论如何还是要挺进五岭牌喽。